，原来如此啊！莫安竟能与王爷有此番际遇，实乃我姚家大幸啊！不过，莫安从前一向不与外人接触，无从树敌，谁会暗害于他呢？说来，莫安失踪，和莫心暴病乃是同一人，说不定这两者之间会有什么联系。对了，姚相，您可曾听说过窦夫人长兄窦世明，此前曾秘密入京一事？秘密入京，他执政一方，若无调令，如何能悄然离京？难道是皇上暗召他入京？姚相果真不知。那人六月初倒是回过一次娘家，莫非与此事有关？可他为何连老夫也要瞒着呢？罢了，杨相，本王只是道听途说，你也不必过于挂怀。若此事当真，肃亲王，你可记得？当年先帝在位是为了铲除大将军王平，而密召过亲王入京一事。哎呀，<笑>老了老了，总会因化思故，老到些旧时。<笑>哎呀。丽妃娘娘，彩烟，是。祥云罩袍，绣的真好，妹妹费心了。娘娘客气了。淑妃，为何要送本宫一只鸟？本宫是想提醒丽妃，这凡鸟就是凡鸟，就算飞上枝头，也成不了凤凰。淑妃可真是开玩笑了，本宫何时要当凤凰了？丽妃省亲。行皇后礼制，如此僭越，想必早有取代之心了吧？淑妃。不要以为本宫软弱可欺，就血口喷人、挑拨离间。但皇后醒来，定不会饶过你。软弱可欺，丽妃总是爱这样说笑。好啊，那我们走着瞧，看最后是谁饶不了谁。怎么了？我跟你说啊，我娘跟我说，姐姐暴病还有我失踪是同一天发生的，这两件事情绝对不是巧合。我们要不要联手查一下呀、啊？不必了，本王一人足矣。对了，如今你既然寻得了自己的身世，以后就不要赖在我府上了。
，你就那么想让我走啊？那我走了，谁来关心你、照顾你啊？你别忘了，我们俩是签过那个契约的。那契约根本就不能够作数。你要是走了，本王开心还来不及呢。你说两句好话会死啊？那我问你啊，你要是不关心我，你干嘛一而再、再而三的救我？啊？嗯、啊？说不可理喻。哎，你先回答我呀！你回答我。启禀皇上，今日让臣燕丹的凝神香，并无问题。对了。今日闯宫盗宝之人自称韩金，他是何人？江湖传说，他是天下贼王。此人一向神龙见首不见尾，没有人见过他的真实面目，更不知其真实身份。据侍卫回禀，他们在追捕时，那韩金居然劫持了肃亲王，这才让他逃了。哈，堂堂大楚战神。竟然会被劫持！朕刚说他全无动作，这就按耐不住了。好一个里应外合！传令下去，若此人再潜入宫中，不得打草惊蛇。朕倒要看看他们想做什么。是。等一下，吃一点、啊。你下下去不下去吧？来，近几日宫内守卫薄弱，是个好机会。本王将留在姚府内以避嫌疑，顺便看看能打探到什么线索。是，属下立刻去办。口口声声说不在意我，这一大清早光临我姚府干什么？嗯嗯，赶紧拧个鸡腿吃、嗯。你在本王府上叨扰了这么多日，就不请本王来讨个利息？不对，不对，不对，不对，不对。我拧个冷面阎罗王，怎么忽然之间觉得有了那么一丝清净？太不对了。你该不会因为皇上今天要来，所以你才到我这里来吧？又发生什么事了？哎，你怎么知道皇上今日要来？这一大清早，整个姚府上上下下的都在忙前忙后的，这菜色都是统一的高规格、高标准。还有下人们，他们的服饰也都通通焕然一新，就连那多日不用的大小姐的卧房，也都收拾得妥妥帖帖。除了皇上和我那嫡姐回门省亲这事儿，我想不出还有什么其他事。知道有人要来，还不赶紧收拾收拾？啊！啊！我鸡腿你怎么这样啊？皇上驾到！参见皇上。皇上丽妃娘娘,妃娘娘，多免礼吧。谢皇上。谢皇上。肃亲王怎会在姚府？臣弟有一些私事要处理，一时耽搁了。丽妃娘娘，此去稍有失态，您妾身尚未狂过。想来丽妃也是思母心切，无需多虑。啊，谢皇上。老臣谢皇上。皇上平日日理万机，还对娘娘如此体恤关爱有加，实属姚门之幸啊！说到姓氏，朕倒是觉得，如今窦家真是姓氏连连。你的长兄窦世明，在边疆北庭，称霸一方，不仅受到当地民众爱戴，如今在朝堂上，也有众多大臣。纷纷附庸。
真是给窦家撑足了颜面。素齐王，你对如今边疆之地有众多将领、士族权贵，拥兵自重，霸山称王之举，有何政见？臣弟乃是一介武夫，对朝堂上的事，并无过多见地。现如今大楚的许多地方要员，皆为世家门阀升任，享有贵族特权，且权力交接皆为世袭制。发展成为割据势力也是必然，小女不才，可也知道，如果大楚朝廷抓紧军权和财政，对地方实行军政分离的话，那么地方要员自然造不起风浪，朝廷权力自然得以加强。这位姑娘好生眼熟啊，莫非是当日为朕疗伤之人？苏亲王，他为何会在姚府？回皇上，臣弟也是刚得知，他乃是姚府的三小姐，这才将他送回府上。姚府三小姐，嗯，难道这位女子，就是皇后当年所说的莫婉？启禀皇上，小女之前遭遇意外。导致意识混乱，记忆模糊，如有出言不慎，还望皇上见谅啊！哎，杨爱卿不必多虑。方才莫婉姑娘所言也确实不无道理。想来女子之中，能跟朕谈论正事之人，也就属当年皇后了。怎么你，你你现在是那个被我的才华所折服，对我心生不轨呢，还是恼羞成怒要打击报复？说完了。啊、嗯，是啊。今日这种乱议朝政之事，绝不可再犯。那看来是后者了哈。那么你愿意谨小慎微，藏巧于拙，我不愿意。那展露锋芒有什么不可以的？本王告诉你，这个姚府绝不是你想象的那么简单。你只要稍微走错一步，便会犯下大错。况且这女子一争，本就是大忌。女子为何就不可了？那难道女子就应该在家里相夫教子，就应该无才便是德啊？本王只是好心提醒你，你不相信便算了。这个姚府，绝不是你想象的那么简单。你只要稍微走错一步，便会犯下大错。况且这女子一争，本就是大忌。也许，这真的是为了我好。小女参见皇上，不必多礼。嗯，敢问皇上怎么会独自一人在这庭院中赏月啊？
出自异人。那你又是何人？今日你在内堂所言，字句之间，都有理有据，颇有几分莫心的样子。想必这些证件，也都是他交予你的吧？也许是吧。皇上也知道小女失忆了，对姐姐的印象都已经不复存在，一时之间，我也无法回答皇上您这些问题。也是，你跟朕说起过，想必莫心当年啊，应该也不怯于在你面前展现他自己的学识。那姐姐她是个什么样的人啊？莫心应该是这世间最聪慧的女子吧？论才智和计谋，皆不输于男子。而且，她也从不怯于展露自己的锋芒，胸怀天下，灿若星子。是以女儿之身，惊艳万里江山。有时候她固执起来啊。真是连朕都没有办法。在宫里，你要多盯着一点。这么听来，姐姐真是一个很了不起的人。她本就不是寻常女子。像后宫的胭脂水粉，皇后的无上尊荣，又岂是他所求之物？只可惜如今他突然暴病昏迷，朕也不知道他能否度过此次难关。说来奇怪，他回来之后像变了个人一样，耍起手段来了。倒是有他那姐姐的风范，哼，真真是异母同胞啊！皇上放心，小女与姐姐心灵相通，我能感觉，姐姐她会没事的。她从来没那么看。以前是杨墨心，现在又是杨墨婉。女儿，别难过，为娘的，绝不会让她得逞的。啊杨管家，王爷，这是要去哪儿？在下正要去药房抓几味祛风寒的药。啊，本王爷正好要去集市，不知可否能同姚管家一同前去？好啊，那随我来。姚墨婉，你到底要干什么？随你出门，你不是来探望我的吗？拿我当幌子，可是要分利息的。嗯，好了好了，昨天的事情是我不对，是我把你的好心当成驴肝肺了，对不起啊，您可千万千万别心生嫌隙哈。穆、嗯、婉姑娘，本王实在不明白你究竟是何意，你可否可以给本王一点时间和空间，让本王细细琢磨一番？那我就当王爷已经原谅我了，王爷去那我就去。不得胡闹！大夫人有事要跟你相谈，快随我去。王爷，请。
，见过大夫人。见过大夫人。婉儿，哎呀，莫离呀，这婉儿向来痴痴傻傻的。倒是相貌尚可，随他爹，长得还算水灵。是，婉儿年纪尚小，这模样还未定型。年纪不小了，我看赶紧找个门当户对的人家嫁了吧。啊！我就知道你没安什么好心。婉儿，这以前的事情。你真的不记得了？您这不是明知故问吗，大夫人？您明明知道我是这种情况，还让我嫁人，您存的什么心啊？婉儿，大夫人，婉儿这神志还未恢复，况且这匆匆忙忙的，怕是寻不到一个好人家吧。这就不用你操心了。前一阵呢，我给他订了一门婚约，是南城守备家公子。这赵公子和婉儿年纪相仿，再合适不过了。趁着他还有几分姿色，别到时候把嫁娶之事给耽误了。我不嫁，你说什么我都不会嫁的。哎呀，婉儿。我是为了你好，这个事情啊，由不得你。今天晚上人家就登门拜访，趁着皇上和丽妃娘娘都在，兴许皇上这一高兴，金口一开，给你们小两口指个婚，这可是无上荣耀啊！这份荣耀我宁可不要，婉儿。这就是你教的好女儿，大夫人，婉儿不懂事，您就饶过她吧。她不懂事，你也不懂事吗？你干什么为难我娘啊？你要嫁怎么自己不去嫁？放肆！是你教唆她顶撞嫡母的？你凭什么打我娘？哎，谢谢管家，您的药。哎，管家，这个清单凡您签个字。哎，杨管家，要不让本王帮你签了吧？好啊，那就有劳王爷了。伙计，哎，你可知道，这几味药材都是做什么的？啊，这些啊，都是治疗风寒跟咳嗽的寻常药材。寻常药材？啊。嗯、这药材，一天更比一天贵。你说这穷人家要是生个病，该如何是好啊？要是如今官家之人，都有您这份善心，百姓的日子也不至于这么苦了。王爷，您言过了。哎，杨管家，啊，这平日里姚府的药材，都是您亲自来姚府取的？对，基本都是我一个人。莫夫人精通医术，照顾周到，姚府上下少有人生病。可我方才看的清单上面，杜夫人好像也来过一次。哦，对对对，前些日子丽妃生了一种什么疾病，杜夫人去了宫中一趟，前去送药的。大概是什么时候？这大约是六月初吧。嗯，刘皇后病倒前不久。哦，对，当时老奴想替大夫人前去一趟。可大夫人执意亲自前往，看样子啊，甚是着急。万
王爷，您慢走，在下就不远送了。嗯，请。到底要干什么呀？嗯，我有一事相求，这眼下只有你能解救我脱离这个苦海了。你可不可以发那么一点点善心呢？一点点。善心？嗯，对你啊。啊。啊。这正如你所言，大夫人她果然居心不良。怎么个害法？你看，你这还是关心我的吗？少说废话。我,我跟你讲，我没有想到斗士他这么狠毒。他他他要我，他要我跟一个丑八怪成亲。丑八怪。哦。我怎么倒觉得，他才是在发善心做好事呢？臣南门守备赵昭，参见皇上。丽妃娘娘，肃亲王。好了，都平身吧。谢皇上。朕听闻令郎，如今与姚家姑娘定了一门亲事。嗯，今日朕在这儿也是省亲客居。不便搅了这等好事。不过，朕倒是好奇，令郎究竟何样？快让朕瞧瞧，配不配得上姚家姑娘？啊<笑><笑><笑><笑>别跑了，别乱跑！别跑！跪下！哎，这是皇上。这是犬子赵平，与姚姑娘是同岁，而且八字是极其相宜，简直就是天生的缘分呐、啊！给皇上请安，快给皇上请安。这位。真的是令郎啊！回皇上，正是，正是。姚相，哪位是姚姑娘啊？来了。婉儿，你怎么这等装扮？未免太失礼了。大夫人，小姐一向如此啊。你今日不还说她痴痴傻傻的吗？娘、嗯，不是傻子，别乱说话。啊
，醒醒啊，孩子，怎么回事啊？莫婉姑娘，这是怎么了？小姐吃了赵公子带来的糕点，就晕倒了。难不成，难不成是这个糕点有问题？小姐，赵公子，你再嫌弃我们家小姐，也不至于这样害她吧？我没有，没有，糕点是你要准备的。我，我娘不会。哎，娘，你。我还你这傻儿子，娘打尽主意，一心要娶那姚姑娘，怎会害她呢？行了，都别急，妾身有办法。这毒妇又要害我。我忍，我忍，我忍不住了。看，好了吧？婉儿，想必从今以后，你再也不会随便晕倒了吧？赵大人，啊，近日小女的身体状况实在是欠佳，要不？二位晚辈的婚事，择日再议吧。老爷，婉儿已经没事了，刚才是一场误会。再说了，糕点也没有问题。我看我们还是继续议亲，是早点把日子定下来。就是就是。皇兄，臣弟有一言，不知当不当讲。三弟，但说无妨。臣弟偶然救得姚姑娘，深知其伤势之重，实在不宜即刻成婚。而他今日这番胡闹之举，似乎也是有意在抗拒这门婚事。不如皇兄，就成人之美，既然这二人并无情分，不如就解除婚约，也算是免了一段孽缘。莫婉姑娘，啊，我在。方才肃亲王所言，是否属实？属实，属实。你今日一言一行，朕实在是通通看在眼里。你这古灵精怪的模样，真是让所有人都头疼。不过想来，倒是千灵百丽。当年皇后年轻时，也总爱耍这些花样去捉弄人。好吧，今日朕就许你一个特权：从今以后，你可以自由选择夫婿，如何？谢皇上。启禀皇上。宫中前面大人传来消息，刚刚在皇后宫中捉住贤兄一名，正欲对皇后图谋不轨，请皇上速速回宫啊！什么？齐家回宫？皇上，臣弟请求护送皇兄一同回宫。不必了。肃亲王就留在此处，照看姚府的上下安全。若有消息，朕自会传令下去。莫心，莫心。启禀皇上，娘娘自中毒之后，久处昏迷之中，经过长时间的调养和救治，却一直未能将毒素排出。如今，娘娘一言也一息
，恐怕是，是撑不过今夜了。皇上，卑职从嫌犯身上搜出了剧毒之物断肠草，此人也已认罪，待皇上发落。废物，都是一群废物，统统给他推下！是。跟我要九天，你一定要答应着，你一定要替我这一关，放心。本来呢，王爷，我听说宫内有一名嫌犯被捕，还以为是你失手了。其实属下差那么一点，便中了埋伏了。当时我正准备入殿探查，却发现有人先一步被捉住，便赶紧收了手。你人什么来头？可还有什么消息？那人是李贵人的贴身婢女，李贵人对皇后怀恨在心，于是指使她前去投毒。如今人赃并获，投毒。那母亲现在情况如何？王爷先冷静点。娘娘呢？娘娘她可能撑不过今晚了。说一遍，被马入宫。王爷，王爷，王爷，没有皇上的御旨，擅闯皇宫。你这是在自毁前程！闭嘴！如果本王连自己心爱的人都保护不了，那我活着还有什么意义？王爷，王爷，让开！王爷，你让开！让开！难道你要姐姐死后，还要一直背负着和肃亲王不干不净的骂名吗？叶君姐，我请你想清楚，就算你不考虑自己，也请你想想姐姐。啊、王爷。向皇上招出幕后主使。皇上，皇上饶命啊！奴婢伤了便是。是李贵人，是李贵人由皇后娘娘天外炎症后宫，多次受罚
，日渐失重，深以为恨。这才只是，只是奴婢给娘娘下毒。皇上，请皇上明察。皇上，奴婢，奴婢只是听命行事。皇上。皇上，这个奴婢入宫跟了李贵人三年，早已成为她的心腹。李贵人，去把李贵人拿下。是